टाइम ट्रेवल साइंस की दुनिया की इंटरेस्टिंग टॉपिकों में से एक है अपने फ्यूचर और पास्ट में जाने वाले एबिलिटी को हम टाइम ट्रेवल कहते हैं आज हम इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे कि क्या है ये टाइम ट्रेवल क्या ये पॉसिबल है इफ पॉसिबल है तो कैसे पॉसिबल है और इसके कुछ ऐसे वीडियोस के बारे में जानेंगे जो प्रूव करते हैं कि टाइम ट्रेवल पॉसिबल है सो इन सभी चीजों के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन की इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। सो विदाउट वेस्टिंग योर प्रीशियस टाइम लेट्स गेट इन टू इट और अगर आपने मेरी इस आवाज को पहली बार सुना है तो सब्सक्राइब करो इस चैनल को ऑल्सो लाइक शेयर एंड कॉमेंट इन दिस वीडियो की आपको क्या लगता है टाइम ट्रेवल पॉसिबल है प्लीज कॉमेंट करना बहुत लोगों का ये मानना है कि टाइम ट्रेवल रियल नहीं है उन्हें ये लगता है कि टाइम ट्रेवल एक साइंस फ्रिक्शन है तो आपको बता दे साइंस की दुनिया में तो साइंस फ्रिक्शन होता ही है पर कुछ चीजें रियल एक्सपेरिमेंट में बेस्ड होती हैं, जिसे हम साइंटिफिकली प्रूव चीजें कहते हैं ऑल्सो कुछ चीजें थियोरिटिकली प्रूव होते हैं साइंटिफिकली प्रूव का मतलब फिजिकली प्रूव बट थियोरिटिकली प्रूव का मतलब मैथमेटिकली प्रूव चीजें टाइम ट्रेवल साइंटिफिकली अभी तक प्रूव नहीं हो पाया है बट टाइम ट्रेवल थियोरिटिकली प्रूव है बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट के थ्योरीज ये बताते हैं कि टाइम ट्रेवल पॉसिबल है इवन टाइम ट्रेवल पे एक्सपेरिमेंट्स भी हो चुके हैं एक एक्सपेरिमेंट में तो टाइम ट्रेवल भी कर लिया गया था बट कुछ नैनो सेकेंड्स के लिए ही ये एक्सपेरिमेंट अक्टूबर उन्नीस में हुआ था इस एक्सपेरिमेंट का नाम था एफल कैटलिन एक्सपेरिमेंट एस्ट्रोनॉमर रिचर्ड कैटलिन ने चार एटॉमिक क्लॉक्स लिए जिनमें से वो दो अपने पास रखे और दो अपने लैब में रख दिए उसके बाद उस एक्सपेरिमेंट के मुताबिक वो इस धरती के दो चक्कर काटने चले गए और आपको ये बता दे कि एटोमिक क्लॉक से सटीक कोई भी क्लॉक नहीं है एटोमिक क्लॉक एक सेकेंड के हजारों हिस्से को भी अपने आप में मेजर कर सकता है सो जब वो धरती के दो चक्कर लगाने के बाद जब रिटर्न आए तब रिचर्ड ने उन दोनों क्लॉक्स को मेजर किया तब एक इंटरेस्टिंग बात सामने आई उन्होंने ये देखा कि जो क्लॉक उनके लैब में थी ना, उस क्लॉक से उनकी क्लॉक 10 लाख नैनो सेकेंड आगे थी आपको तो मालूम ही है एटॉमिक क्लॉक समय को एकदम सटीक नापती है सो so, इससे ये तो पता चल गया कि टाइम ट्रेवल पॉसिबल है अब आप लोग ये कहेंगे कि 10 लाख नैनो सेकेंड आगे जाके हम कर क्या लेंगे तो बता दू कि इससे ये बात तो पता चल गई ना कि टाइम ट्रेवल पॉसिबल है अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि उस एयरक्राफ्ट में रखा हुआ आवाज का टाइम स्लो हो गया कि उस लैब में रखा हुआ आवाज का टाइम स्लो हो गया तो आपको बता दे की उस स्पेस का टाइम स्लो हो गया था अब इसका मतलब क्या है इसका मतलब ये है की कोई भी चीज जितनी तेज चलती है उसकी समय की रफ्तार उतनी ही कम हो जाती है ये इस यूनिवर्स का वन एंड ओनली प्रूव एक्सपेरिमेंट है अगर हम इस बात को गहराई से देखें तो हमें ये बात पता चलती है कि जब आप चलते हो उस समय आपकी टाइम स्लोली जाती है उसके मुकाबले जब आप अपने रूम में बैठे रहते हो स्टीफन हॉकिस ने हमें ये बताया था की अगर हम टाइम में आगे जाना चाहते है तो बहुत तेज बहुत तेज ट्रेवल करना पड़ेगा तो होता ये है कि अगर आप बहुत फास्ट ट्रेवल करते हो तो टाइम तो नॉर्मली चलता है बट दूसरों के लिए आपके लिए वो समय स्लो हो जाता है बट दूसरों के लिए वो नॉर्मल रहता है टाइम ट्रेवल की एक लिमिटेशन ये है कि आप अगर एक बार फ्यूचर में चले गए तो वापस कभी नहीं आ पाएंगे टाइम ट्रेवल प्रैक्टिकल इसलिए नहीं है क्योंकि हम लाइट की स्पीड में ट्रेवल नहीं कर सकते क्योंकि आज तक लाइट की स्पीड में चलने वाली चीज बनाई ही नहीं गई है हम ऐसी चीज को इसलिए नहीं बना पाए हैं क्योंकि इसके लिए हमें एक वेटलेस मशीन बनाना पड़ेगा जो कि इम्पोसिबल है लाइट इतनी स्पीड में इसलिए ट्रेवल कर पाती है क्योंकि उसका कोई वेट ही नहीं होता सो so, अगर हम भविष्य में टाइम ट्रेवल करना चाहते हैं तो हमें एक ऐसी मशीन बनाना होगा जो कि हमें लाइट की स्पीड से ले जा सके बट अगर हमने ऐसी मशीन भी बना ली तो भी हम उसे एनर्जी नहीं दे पाएंगे जो एनर्जी उस मशीन को चलाने के लिए और ऑपरेट करने के लिए यूज की जाएगी वो होगी नेगेटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी भी एक थियोरिटिकल कॉन्सेप्ट है जो कि सिर्फ मैथमेटिकली प्रूव्ड है बट होप कि हम फ्यूचर में टाइम मशीन बनाने में कामयाब हो जाए सो so, अब हम कुछ ऐसी क्लिप्स को देखेंगे जो प्रूव करती है की टाइम ट्रेवल पॉसिबल है क्लिप नंबर वन द मिस्टीरियस लेडी उन्नीस में एक लेडी टाइम ट्रेवलर को देखा गया था जो कि चार्ली चैपलिन की मूवी द सर्कस में देखी गई थी आप इस ब्लैक कपड़े में एक लेडी को देख सकते हैं, जो अपने हाथों में कुछ सेलफोन जैसी चीज ली हुई है 
आपको ये बता देगी सेल फोन उन्नीस में इन्वेंट हुआ था सो उस लेडी के पास उससे कई सालों पहले वो सेल फोन कहाँ से आया क्लिप नंबर टू द लेडी विथ आई फोन उसके 30 सालों के बाद में 1938 फिर से इस वीडियो में एक लेडी दिख रही है जिसके हाथों में एक मोबाइल जैसी चीज दिख रही है सो so, फिर से सेम क्वेश्चन कि 1938 में मोबाइल कहाँ से नेक्स्ट वाली फोटो भी टाइम ट्रेवल की एक बहुत बड़ी एविडेंस है नंबर थ्री एंशियंट लैपटॉप 100 बी में ग्रीक के एक अनजाने आर्टिस्ट ने ये एक स्कल्पर बनाया था जो कि एक लैपटॉप की तरह दिखता है और बेशक ये एक लैपटॉप है क्योंकि इसमें दो यूएसबी पोर्ट्स भी हैं। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो मिलेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो विद एक्साइटिंग टॉपिक